ఇజ్రాయెల్ ప్రధానిగా ఐదోసారి బెంజమిన్ నెతన్యాహు ఇజ్రాయెల్ ప్రధానమంత్రిగా బెంజమిన్ నెతన్యాహు మరోసారి ఎన్నికయ్యారు ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన జరిగిన ఆ దేశ సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఆయన తన ప్రత్యర్థి బెన్ని గ్యాంజ్పై విజయం సాధించారు తాజా విజయంతో నెతన్యాహు వరుసగా నాలుగోసారి మొత్తంగా ఐదోసారి ప్రధాని పదవిని చేపట్టనున్నారు ఎన్నికల్లో నెతన్యాహుకు చెందిన మితవాద లిక్విడ్ పార్టీ సారథ్యంలోని కూటమి విజయం సాధించింది లిక్విడ్ పార్టీకి ముప్పై ఆరు కూటమికి అరవైకి పైగా స్థానాలు లభించాయి ఇజ్రాయెల్ పార్లమెంటు నిసెట్లో మొత్తం నూట స్థానాలు ఉన్నాయి జపాన్లో కొత్త చక్రవర్తి పాలనతో రీవా శకం ప్రారంభం రీవా శకం జపాన్ ప్రస్తుత యువరాజు నరుహిటో తన తండ్రి అకీహిటో స్థానంలో మే ఒకటి నుండి సింహాసనాన్ని అధిష్ఠిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆయన పాలన ప్రారంభానికి గుర్తుగా రీవా పేరుతో కొత్త శకం ఆరంభాన్ని జపాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న హిసీ శకానంతరం ఈ కొత్త రీవా శకం ఆరంభమవుతుంది ఇది జపాన్లో రెండు వందల నలభై ఎనిమిదో శకం కావటం విశేషం ఆయా చక్రవర్తుల పాలన కాలాన్ని జపనీయులు ఒక శకంగా పరిగణిస్తారు ఉత్తర కొరియా అధ్యక్షుడిగా మరోసారికి ఎన్నికైన కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ఏప్రిల్ పదకొండున ప్యాంగ్యాంగ్ నగరంలో సమావేశమై ఉత్తర కొరియా పద్నాలుగవ సుప్రీం పీపుల్స్ అసెంబ్లీ పార్లమెంట్ తొలి సెషన్లోనే దేశ వ్యవహారాల కమిషన్ ఎస్ఎస్సి చైర్మన్ గా కిమ్ జోంగ్ ఉన్ ను తిరిగి ఎన్నుకుంది ఎనిమిది ఏళ్ల క్రితం కిమ్ జోంగ్ టు మరణానంతరం ఆయన వారసంగా కిమ్ జోంగ్ ఫున్ అధికార బాధ్యతలు చేపట్టిన సంగతి తెలిసిందే మసూద్ అజార్ పై ఐరాసలో అమెరికా తీర్మానం జైషే మహమ్మద్ ఉగ్ర సంస్థ అధినేత మసూద్ అజార్ ను అంతర్జాతీయ ఉగ్రవాదిగా ముద్రవేయాలని పేర్కొంటూ నేరుగా ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిలోకి మార్చ్ ఇరవై ఏడున అమెరికా తీర్మానం ప్రవేశపెట్టింది ఈ తీర్మానానికి ఫ్రాన్స్ బ్రిటన్లు మద్దతు తెలిపాయి చాలా శక్తివంతమైన భద్రతా మండలిలో నేరుగా అమెరికా ఈ తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టింది మసూద్ కు చెందిన ఆస్తులు జప్తు చేసేలా అతడు ఎక్కడికి ప్రయాణించకుండా నిషేధాజ్ఞాలు విధించాలని అమెరికా కోరుకుంటుంది సెమీ ఆటోమేటిక్ ఆయుధాలపై నిషేధానికి న్యూజిలాండ్ పార్లమెంట్ ఆమోదం తెలిపింది మిలిటరీ తరహా సెమీ ఆటోమేటిక్ ఆయుధాల విక్రయంపై నిషేధం విధిస్తూ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బిల్లుకు న్యూజిలాండ్ పార్లమెంట్ ఏప్రిల్ పదిన ఆమోదం తెలిపింది క్రైస్ట్ చర్చ్లోని రెండు మసీదుల్లో యాభై మందిని బలుకున్న కాల్పులు ఉదంతం చోటు చేసుకున్న నెల రోజుల్లోపే సెమీ ఆటోమేటిక్ ఆయుధాలపై నిషేధానికి వీలుగా ప్రస్తుత చట్టాలను సవరించే బిల్లును పార్లమెంట్ ముందుంచింది దీనిని నూట పంతొమ్మిది ఒకటి తేడాతో ప్రతినిధులు ఆ సభ ఆమోదించింది దీనికి గవర్నర్ జనరల్ ఆమోదం లభించింది ఏప్రిల్ పన్నెండు నుంచి ఇది అమల్లోకి రానుంది